Good evening, everybody. Good evening, teacher. How are you? Hi, you? Very good, thank you very much. Let's begin. Okay, let's start. Okay, I'm going to take the attendance. Voy a tomar asistencia. Cuando escuchen su nombre, por favor, me avisan que están por acá. Okay. Adán Iglesias Velázquez. Presente, teacher. Thank you. Presente, teacher. Thank you very much. Arles Ernesto López. Presente, presente. Thank you. Baudilio Elenilson Rivera Ramírez. Baudilio Elenilson. Carlos Alberto Santos Reyes. Yes, Cecia. Presente. Ah, ok, thank you. Ok, uh, Carlos Alberto Santos Reyes. ¿Están conectados los compañeros? No sé, los miro conectados, pero no me contestan. Santos Reyes. Ok, Carlos Santa Edgardo Valiente. Cruz González. Sí. Present teacher. Ok, thank you. David Antonio Rosales García. David Antonio González García. Acá nos avisa Herbert. Estará adelante. Ya tomamos su asistencia. Edith Consuelo Represa Toledo. Presente, teacher. Thank you. María Magdalena quiere decir algo por acá. Good evening, teacher. Evening. Estamos en una formación, solo vamos a estar de oyentes. La mayoría de nosotros los que no contestan. Ah, de verdad. Ok. Bueno, gracias por avisar. Ever sí. Francia Alballero, presente, teacher. Ok, gracias. Enrique Pérez Lemos. Por acá, Enrique Pérez Lemos. Se me va a tocar buscarlo en la lista todo. Erika Beatriz. Erika Beatriz. Pineda. Guillén Pineda. Creo que no está. Ever Enrique Gallegos. Ever Enrique Gallegos. No está. Ever Francis ya me contestó. Franklin de la O. Ayala Hernández. Franklin de la O, Ayala Hernández. No está en la lista. Iván Alexis Rodríguez Asensio. Presente. Thank you. José Amilcar Crey, eh, Reyes Cruz. José Amilcar Reyes Cruz. José Benjamín Gavidia Guevara. Presente, teacher. Thank you. José Valentín Rivera López. José Valentín Rivera López. Vamos acá al chat. Erika Beatriz dice presente. Ok. Oscar Susana dice presente también. Ok. Presente, dice. Ok, thank you. Ok. Seguimos con Juan Carlos Portillo Arias. Juan Carlos Portillo Arias. Juan Francisco Arrazábal Calderón. Está presente, pero no le va a contestar, Ticho. Aquí está, ya lo vi. Thank you. Karen Yulisa Vázquez de Aparicio. 
Karen Yulisa Vázquez de Aparicio, María de Lourdes, Miroslava Mansur Aguilar. Good evening, teacher. Good evening. Good. Mau Mauro Orlando Vázquez Segura. Present, teacher. Thank you. Mónica Ivet Merino Rivas. Present, teacher. Thank you. Salvador Manrique Hernández Vázquez. Present, teacher. Thank you. Santos Mauricio Arias Valle. Santos Mauricio Arias Valle. Saúl Ernesto Martínez Portillo. Saúl Ernesto Martínez Portillo. Wilber Rafael Rivas Arias. Uh, good evening, teacher. Good evening, thank you. Ok, seguimos. Voy a llamar a quienes no me han contestado aún. Tal vez ya se conectaron en este, en este lapso. Paudilio Elenizo Rivera Ramírez. David Antonio Rosales García. Enrique Pérez Lemus. Ebre Enrique Gallegos Mejía. Franklin de la O. Ayala Hernández. José Amilcar Reyes Cruz. José Valentín Rivera López. Juan Carlos Portillo Arias. Karen Yulisa Vázquez de Aparicio. Santos Mauricio Arias Valle. Saúl Ernesto Martínez Portillo. Saúl lo veo conectado por acá. Ok, Cecia. Karen no tiene red. No tiene red. Karen Yulisa. Karen sí, Yulisa. solo, solo ah. en el WhatsApp está. Ah, híjole. Ok, thank you. Ok, eh, el llamado siempre, por acá veo nombres que solo un nombre y un apellido. Tienen que conectarse con el nombre completo. De acuerdo. Ok, por favor, siempre, siempre recuerden, conéctense con el nombre completo. Franklin de la O. Good evening, teacher. Y Salvador, San, Santiago Salvador. Ok, vamos acá. Franklin de la O. Santiago Salvador Rodríguez, presente, teacher. Santiago Salvador, Santiago. Permítame. Santiago Salvador Rodríguez Martínez. Correcto, y no me mencionó. No está en la lista. No me aparece. Ah, bueno. Ajá, voy a consultar esto. Porque... Eh, a mí me había mencionado, Ticha. Franklin de la O, sí, ya le tomamos la asistencia. No, no, presente. Voy a tomar acá. Santiago Salvador Rodríguez Martínez. Voy a consultar en este momento. Permítanme un, un instante. Ok, le mandamos el mensaje. Cecia, ¿tiene una consulta? Sí, tengo una consulta. Dígame. Eh, yo creo que muchos no tienen el nombre completo porque no saben dónde colocarlo. Mm. Así me pasó a mí el, el módulo anterior. Vaya, lo que podemos hacer es, tal vez para la siguiente ocasión, como hay un... Bueno, no sé si aparece en el correo que les mandaron. Pero también, déjenme corroborar, hay un número, ¿verdad?, para entrar a la sesión. Es decir, no necesariamente hay, se puede entrar o hay que entrar por medio de un enlace, sino también por un, un número. Quiero ver si aparece. Aquí está, el Meeting ID. Entonces, lo que pueden hacer ustedes es entrar a Zoom. Cuando entran a Zoom, 
ahí les va a pedir el meeting ID, que es un número que ahorita se lo voy a compartir a todos por medio de WhatsApp. Ahí está. El meeting ID es, bueno, quiero ver que sea este, no le estoy dando el de otro curso. Sí, ese es. Ok. Ese que les acabo de compartir por WhatsApp es el meeting ID. Entonces, yo creo que la mayoría entran por medio de un enlace. Pero no necesariamente tiene que ser así, como les decía. Pueden abrir directamente la aplicación y ahí les va a pedir, un, les va a preguntar, ¿verdad? Iniciar una o unirse a una. Entonces, ustedes le dan clic donde dice unirse a una reunión y luego ahí les va a pedir el meeting ID. Ustedes ingresan ese número y ahí, en esa ventanita, pueden modificar su nombre. Ahí le va a preguntar cómo, cómo quieren, eh, qué nombre quieren que les aparezca, ¿verdad? Así que así lo podemos hacer. Y creo que hay una opción, hay un cheque que se le puede dar para que recuerde el nombre. De manera de no estarlo haciendo todas las veces, ¿verdad? solo una vez. Tal vez para la próxima podemos probar. Y así pues resolvemos el problema del, del nombre completo. Ok. Bendito. Bueno, let's begin. Everybody, welcome. This is Inglés Principiante Modulo 2, and that's me, Iván Doñán, at your service once again. And today is May 24th, 2023. Let's begin. Okay. Lesson objective. Okay, hoy comenzamos la sección número 2, o la unidad 2, ¿verdad? Sería el equivalente. By the end of this class, you will learn vocabulary for talking about places in houses and apartments. Al final, al final de esta clase, ustedes aprenderán vocabulario para hablar sobre las partes de las casas y los apartamentos. Okay, so rooms in a house. That's, that's the vocabulary today. So take a look. Here's the snapshot. Okay, here's the snapshot, everybody. Uh, listen in practice. You have... Uh, the structure of a house and the structure of an apartment. Okay, the apartment is smaller. Take a look. There's the house. So let's begin. You have the first floor and the second floor. Do you understand? There's first floor and second floor. Okay, up there. So on the in the first floor, you have the dining room. Okay, dining room. What's the meaning of dining room? If you know, raise your hand. ¿Qué significa dining room? What's the meaning? Cecia. El comedor. Es el comedor. That is correct. Very good. So yeah, that's the dining room. El comedor. Then you have the living room. Okay, what is the living room? Who knows the answer? Okay, Cecia. La sala de estar. Es la sala, verdad? La sala de estar. That's the living room. Very good. So, so far we have dining room and living room. Very good. So what is next? Carlos Edgardo. Present teacher. Okay, present. Thank you. Uh, no le había tomado asistencia, quiero ver. Carlos Edgardo. Sí, ya está. <laughs> asistencia. Okay. Sí. Did you want to participate? Quería participar. Okay. Sí. So we have the kitchen. What's the meaning of kitchen? La cocina. Es la cocina, así es. Very good. Okay, thank you. Then you have the laundry room. Laundry room. Jose Benjamín, what is that? El cuarto de lavado o lavandería. Es el cuarto de lavado o lavandería. Okay. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Okay, very good. And then uh, we have the stairs. Okay, what is, what is the stairs? What is the meaning of that? José Valentín. La grada. Sí, son las escaleras, las gradas. Very good, very good, thank you. So you have the first floor, dining room, kitchen, laundry room, living room, stairs, and there's something else right here, the yard. What is the meaning of yard? What is the yard? Cecia. El patio. El patio. O jardín. El patio, el patio propiamente, okay. So, yeah. First floor, dining room, living room, kitchen, laundry room, stairs, and the yard. And then there's the second floor. Everybody, take a good look. 
you have bedroom, another bedroom, and another bedroom. What is the meaning of bedroom? Uh, Monica Ivet. Habitación. La habitación, ¿verdad? Los cuartos, las habitaciones. Very good. Those are the bedrooms. Very good. So there's bedroom number one, bedroom number two, bedroom number three. Very nice. And then we have uh, the closet. Okay, so closet, ¿verdad? Obviamente. Okay, that's the closet right there. <coughs> okay, then you have a hole. What is a hole? Cecia. Pasillo. Un pasillo o un corredor. Okay, that's right. There's a hole right there. Very good. Okay, great. And after that, you have the bathroom. What's the meaning of bathroom? Mm -hmm. Maria Magdalena. El baño. Es el baño. Así es. Así es. Es el baño. That's the bathroom. Okay, very good. Some vocabulary for you. Hay dos palabras para referirse a un baño. One is bathroom, and the other one is restroom. Restroom, okay. What is the difference between bathroom and, and restroom? ¿Cuál será la diferencia? What's the difference between bathroom and restroom? Cecia. El baño es donde está el sanitario y la ducha y eso. Mm -hmm. El yeah. restroom es como el, le, la zona de antes. No sé cómo es eso, restroom. Ajá. Mm. La, la zona de espera. Not exactly. No, not exactly. It's a bit different. Let's see what Carlos Edgardo has to say. The microphone. No es baño, baño público y el otro baño este. No. No necesariamente público, más bien es en un restroom, usted solamente puede ir a hacer sus necesidades, nada más. Pero ah, no se puede okay. bañar. Ajá, esa ah. es la cuestión. So that's a restroom. Okay. ok, por lo general, bueno, en los trabajos, ¿verdad? Tenemos restrooms. Ok, es lo más normal, no bathroom. Bathroom is in your house. Restroom is at work, at school, ok, at the university, etc. Así que así sería. En el bathroom usted se puede duchar, se puede bañar, ¿verdad? En el restroom no, solamente only number one, number two. Okay, so let's continue. So there's the bathroom and then you have the stairs, the continuation of the stairs. And then also we have this, the garage. Okay, the garage is a garage, okay, it's where you park your car. Good, so you have that, that's the house, the first floor, second floor, again, and the first, in the first floor you have a dining room, a living room, a kitchen, a laundry room, you have the yard, there are the stairs, a garage, and on the second floor you have three bedrooms, a closet, a hall, a bathroom, and the stairs. So that's the house right there. And then we have the apartment, take a good look. The apartment is smaller. So in the apartment, you can see a bedroom. There's a closet, a dining room, very little, living room. There's a kitchen and the elevator, okay? This is probably an apartment for one person only, or maybe a couple, right? The husband and the wife, maybe. It's, a, it's very small, it's just, just the bathroom, dining room, living room, and the closet, and the bathroom, of course. Y aquí a la par es igualito, aparentemente. Okay, it's a different apartment. And the kitchen right here. And finally, you have the elevator, okay, which is the machine that helps you go up and down uh, along the, the floors. And finally, you have this, a lobby. What's a lobby? Cecia. No sé en español, pero es como el acceso general. Es el recibidor, ¿verdad? That's a lobby. Mm -hmm. Exactly. So yeah, that's a lobby right there. Do you have any questions about the vocabulary, Ma Maria Magdalena? 
eh, no es como la sala de espera, teacher. Sí, es un recibidor, sala de espera, donde uno se puede esperar un ratito, donde lo reciben también. That's a lobby, basically. También en los okay. hoteles, ¿verdad? Hay un, donde uno entra, se sienta un rato. That's a lobby right there. So, yeah. So, uh, let's take a look. What rooms are in houses in your country and what rooms are in apartments? What rooms are in your house or apartment? Okay, vamos a ver. ¿Quién me ayuda con esto? What rooms are in your house or apartment? What rooms are in your house? For example, in this house right here, this is not my house, okay, by the way. No es mi casa. <laughs> it's not my house. I pay rent. But uh, there are... Let's say three bedrooms, two bathrooms, one kitchen, one living room. There is no garage. What else? And uh, there's a backyard. Only that. What about your house? Cecia. In my house are two bedrooms, mm -hmm. uh, laundry room. Laundry uh, Okay. Kitchen, mm -hmm. no living room, no, no dining living. room. No dining room. It's okay. all. Okay. It's an old house. Okay. Yeah, that, it's all. That's all you say. Okay. All right. Okay. Uh, good. The kitchen and mm -hmm. the dining room is all. Okay. Okay. It's on the hall. Okay. A jar and a backyard. Um, yeah, okay, all right, good. Thank you. Thank you, Cecia. Uh, let's hear Maria de Lourdes. Thank you, teacher. Yo tengo una consulta. Este, ¿cómo, se, ¿Cómo llamamos al área de, de servicio de una casa? El área de servicio. Eh, donde se supone que debería de dormir la persona que... Uh -huh. Let que ayuda en, en los quehaceres de, de, de la casa, ¿verdad? La auxiliar. I think it's maid's room. Quiero ver. Si no me equivoco. Uh -huh. Let's, uh... Maid's room. That's a maid's room. El cuarto de, room. de la empleada doméstica. Maid's room. Sí, porque muchas casas, bueno, al menos aquí en el país hay varias uh -huh. casas que tienen esa, esa parte uh -huh. y entonces no, no lo vi dentro del vocabulario. Yeah, Gracias. true. Okay. Thank you. You're welcome. Yeah, that's a maid's room right there. Okay, good. All right. Sorry, I just had dinner. <laughs> okay, let's continue. That's a snapshot. Let's go over part, the second part. By the end of this class, you will learn how to respond to yes, no questions in simple present. Additionally, you will practice a conversation about an apartment, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Al final de esta clase, ustedes aprenderán cómo responder a preguntas con respuesta corta, es decir, sí o no, en presente simple. Adicionalmente, ustedes practicarán una conversación sobre un apartamento, la cual ilustra cómo este tema es usado en un escenario de la vida real. So that's uh, 2.2, that's a lesson objective. Let's continue. There's the conversation, my new apartment. And uh, I need two volunteers, one, one gentleman and one lady to read the conversation, please. Who can help me? One man, one woman, please. ¿Quién ha hecho la mano ahí para leer la conversación? Cecia and Wilber. Okay. Cecia, you play Linda and Wilber, you play Chris. Let's begin. Guess what? Guess what? I have a new apartment. That's great. What is it like? It's really beautiful. It is it very pink. Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a 
chanfle. ¿Cómo se pronuncia ahí? What? Aviv. 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 Uh -huh. Ok. Yes, he does. It has a great view of another apartment building. Sure. Oh. Okay. All right. Thank you. Linda says, guess what? Okay. What is the meaning of guess what? Adivina qué? Guess what? Mm -hmm. That's the meaning. Guess what? I have a new apartment. And Chris says, that's great. Vemos aquí en el chat. Karen Julissa. Okay. Okay. Vamos a tomar la asistencia de Karen Julissa antes de continuar. Thank you, Karen. All right. Uh, Linda says, guess what? I have a new apartment. Okay. And Chris says, that's great. What's it like? Remember, when you ask a question like this, what is, I'm sorry, what is, is this, this like? Okay. That person wants a description. Okay. So they say, what's it like? Como es? Quiere que se lo describa. What's it like? And Linda says, it's really beautiful. And Chris says, is it very big? And Linda says, well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Chris asks, where is it? Linda says, on Lakeview Drive. Así se llama el vecindario, Lakeview Drive. Chris says, oh, nice. Does it have a view? ¿verdad? Que si tiene una vista, es decir, una vista uh, algo agradable. And Linda says, yes, it does. It has a great view of another apartment building. ¿Verdad? Le queda otro edificio ahí, cabal. No puede ver nada que otro apartamento. So, she's being sarcastic right here. Está siendo un poquito sarcástica cuando le dice eso al final. It has a great view of another apartment building. That's the conversation right there. So what are we going to do? Take a look. This is the grammar focus. Simple present, short answers. Let's have a review of this. Si ustedes se acuerdan que nosotros habíamos visto en el primer nivel, habíamos estudiado las preguntas con el verb be y habíamos estudiado las preguntas en present continuous. Por ejemplo, si usted le dicen, are you a student? Student of English, digamos. Are you student of English? Usted tiene dos posibles respuestas. Usted dice, yes, I am, or no, I'm not. Si usted, eso es a verb be, ¿verdad? Eh, decimos, is your sister a police officer? Ok. Entonces, usted puede contestar, yes, she is. Or, no, she isn't. Ok. Eso es del verb be. También habíamos estudiado en el primer nivel present continuous. Por ejemplo, are you uh, working right now? The possible answers are, yes, I am. Or, no, I'm not. Ok. Y ahora, ¿qué tenemos? Fíjese bien acá. ¿Cómo uno contesta este tipo de preguntas? Tiene que fijarse en el verbo que aparece al principio. Si ustedes ven, es el verb be el que aparece al principio. Por lo tanto, usted contesta también con el verb be. Is your sister a police officer? Yes, she is. Or no, she isn't. Are, that's the verb be. Are you working right now? Yes, I am. No, I am not. La clave para contestar las yes no questions es fijarse en el verbo que aparece al principio. Ese nos dice cuál vamos a utilizar. Si ocupan el verb be, entonces van a ocupar el verb be. Pero ahora veamos esto. Grammar focus. Simple present, short answers. Con el simple present no vamos a comenzar las preguntas con el verb be. Es muy diferente. Ok. Santos Mauricio Arias Valle presente, me dice por acá. Veamos, Santos. Santos Mauricio, aquí está ya. Thank you. Do you live in an apartment? Okay, that's the question. Do you live in an apartment? You say, yes, I do, 
or no, I don't. Así se hace la pregunta. Con do. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Okay. Um, microphone ahí. <laughs> okay. We have a chat entry here. Wilber Rafael. Dice que ya está por acá. Okay, thank you. Enrique Pérez. Lemos. Okay, thank you. Aquí estamos. Le solicito, por favor, que si no estamos participando, apaguemos el micrófono. Okay, the next one. Does Chris live in the house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. Ahora, esta es la explicación que aparece en el manual. Como siempre, vamos a ir un pasito más allá y aquí está la explicación adicional. Present simple questions. Take a look. We use do and does in present simple questions. Para hacer una pregunta con present simple, vamos a utilizar do y does. Un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Affirmative sentences. You say, I work, you like, we do, we, they have, he works, she likes, it does, it has. In the question, look, you are going to use the auxiliary verb do. Do for the subjects I, you, we, and they. If the subject is he, she, or it, you need to use does, okay? So do for I, you, we, and they, does for the subjects he, she, and it. And after that, you need to use the verb in base form. ¿Cómo va esto? Si el sujeto es I, you, we, or they, usted utiliza do al principio. Si el sujeto es he, she, or it, va a utilizar das. Y luego de todo eso, va a utilizar el verbo en forma base. Siempre. ¿Ok? Si se acuerdan, ayer vimos la forma negativa del, verb, del, del uh, present simple. Y dijimos que en la forma negativa, el verbo siempre va en forma base. Bueno, lo mismo pasa en las preguntas. En las preguntas, usted va a utilizar el verbo en forma base. Lo que va a hacer la diferencia es el auxiliar. Si es con I, we, you, and they, sería do. Si es con he, she, it, va a ser does. Y así tenemos, do you work? Does he work? Do they have? Does she have, etc. Okay, always remember that. Debo reiterar esto, verdad? Este cambio del verbo, ese works, likes, does, has, solamente sucede en oraciones afirmativas y solamente cuando el sujeto es he, she, it. Tiene que ser afirmativa y el sujeto debe ser he, she, it para que esto suceda. Caso contrario, no. Usted va a ocupar siempre el verbo en forma base. En las negativas, verbo en forma base. En las preguntas, verbo en forma base, ¿verdad? Y en las afirmativas, si el sujeto es I, you, we, or they, también verbo en forma base. Así que solamente cuando es he, she, it, y cuando es una oración afirmativa, es que va a, va a existir este cambio en el verbo. Únicamente. Remember. With do, you use do with I, we, you, and they. For example, do they like music? And you use does with he, she, and it. Does he like music? You have an example. Look at this man. He says, do you play the guitar? Se preguntando si toca guitarra. Before we continue, do you have any questions? Antes de continuar, ¿tiene alguna duda sobre la estructura de la pregunta? Any questions? No questions. Okay. Now take a look. We have the short answers. Las respuestas cortas. Es fácil. Okay. La misma lógica. Si ocupamos do con I, you, we, they, vamos a ocupar do con I, you, we, they. Y lo mismo. Si ocupamos does con he, she, it, vamos a ocupar does con he, she, it. 
así de fácil. You say, yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. Yes, they do. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. If it's negative, you say, no, I don't. No, you don't. No, we don't. No, they don't. No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. And you have some examples. Do you play the guitar? The answer is no, I don't. Do your parents speak English? Yes, they do. Does Ryan work hard? Yes, he does. Does your sister live in Vancouver? No, she doesn't. Para no confundirnos acá en las respuestas cortas y que no me vayan a decir, por ejemplo, no, she isn't, ya saben cuál es la clave. Fíjense en el verbo con el que comienza la pregunta. Aquí dice das. ¿Qué quiere decir eso? Van a ocupar das. ¿Verdad? Si le dicen das, your sister live in Vancouver, no me van a decir yes, she is. ¿Verdad? Nada que ver. Tendría que ser yes, she does. ¿Verdad? Aquí está la clave, al principio de la pregunta. Si comienza con el verb be, usted ocupa el verb be en la respuesta corta. Si comienza con do o con das, entonces usted tiene que ocupar do o das también en la respuesta corta. ¿Ok? Let's take a look. Present simple questions. There's an exercise. Write short answers like yes, he does, no, I don't, etc. Quiero respuestas verdaderas, por favor. Que sean ciertas. ¿Qué tenemos acá? Do you watch TV a lot? Si usted pasa todo el sábado y todo el domingo viendo tele, ¿verdad? entonces sí, me va a decir, yes, I do. Si no, si solo lo veo un ratito, un par de horas, dice, no, I don't. Ok. So, what about, I want an answer for number one. La número uno, ¿quién me ayuda con esta? Number one, do you watch TV a lot? Vamos, practiquemos. Raise your hand. Maria Magdalena. Do you watch TV a lot? No, I don't know. No, I don't. Okay, thank you. Saul Ernesto. No, do you... I don't. No, I Me don't. Escuchó, profe? Es que estoy yes. En el yes, I can hear you. Okay, sí, le escucho. Okay, uh, Saul, la misma. Number one, do you watch TV a lot? No, I don't. No, I don't. Okay. All right. Good. Okay. Thank you. Number two. Do you live in a big city? Enrique Perez. And then Jose Benjamin. Microphone. Uh, no, I don't. No, I don't. Okay. Where do you live? El micrófono. Teacher, el número tres. Ok, número tres. Veamos, número tres. Ahí me confundí un poquito, creo que me contestó. Yo pensaba que usted me estaba contestando. Me contestó el compañero, <risa> creo yo. Ok, veamos. La número, dos, le la número dos le pregunto. Do, do you live in a big city? Eh, yes, I do. Ok, good. Thank you very much. Ok, um, what about number three? Do you ever ride a bike? Significa que si usted alguna vez, ¿verdad? Se anda en bicicleta. Do you ever ride a bike, María Magdalena? Yes, I do. Okay, good. Thank you. Number four. Do you play the piano? Do you play the piano? Oscar Susana. Oscar Susana? Yes, I do. Oh, really? Nice. Ok. Que sea cierto, no van a estar mintiendo. Ok. Les creo. <laughs> Les creo. Ok, so, do you play the piano? Oscar dice, yes, I do. Ok. Number six. Does your best friend like rock music? Who can answer this? María de Lourdes. No, she doesn't. No, she doesn't. Okay, 
All right, good. No, she doesn't. Number seven, do you play volleyball? Who can answer this? Wilber Rafael and then Cecia. Yes, do mm -hmm. I do. Yes, I do. Okay, good. Number eight, Cecia, do you live in an apartment? No, I don't. No, I don't. Okay. And number nine, volunteer, please. Carlos Alberto. Yes, I do. Bueno, no le habíamos preguntado, pero bueno. <laughs> do you wash your hair every day? Ya nos dijo ahí, yes, I do. Okay. All right. Great. Very good. Aquí, eh, bueno, en el caso de los hombres, ¿verdad? Normalmente nos lavamos el cabello diario. ¿verdad? Sería, do you wash your hair every day? Si ustedes me preguntan a mí, yo diría, yes, I do. ¿Verdad? Pero en el caso de las chicas, a veces se lavan un día sí, un día no. Depende del hábito, ¿verdad? Algunas se lavan todos los días el cabello, otras un día sí, un día no. Entonces, ¿cómo podemos decir un día sí, un día no? You can say every other day. Así que si usted le pregunta, digamos, do you wash your hair every day? Usted dice, no, I don't. Y luego puede dar la información verdadera. Digamos, I wash my hair every other day. Así sería, ¿verdad? En caso, ¿verdad? De las señoritas que en algunas ocasiones se lavan un día sí, un día no. Ok. Carlos Alberto. No, ya no. <ríe> ok. Let's continue. Ah, por cierto, pueden ocupar esto no solo con la palabra day. Pueden ocuparlo con cualquier otro periodo de tiempo. Por ejemplo, se puede decir every, every other day, every other month. Es decir, un mes sí, un mes no. Every other week. Una semana sí, una semana no. Ok. Every other year. Un año sí, un año no. Etcétera, etcétera. Eso sería. Every other es uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Some vocabulary for you. Ok, let's continue. So we have knowledge check 2.4. Ah, perdón, antes de continuar, ¿hay alguna duda sobre el uso de las preguntas en Present Simple? No hay dudas. Ok, no hay problema. Estas son, uh, son las short answers aquí, ¿verdad? Veamos. Knowledge check. Instructions. Complete the conversation. Select the option that completes the two blank fields in each sentence or questions. Que son instrucciones, complete la conversación, seleccione la opción que completa los dos campos en blanco en cada oración o pregunta. Así que aquí sería, Linda, for example, do you, luego sería live in an apartment. Por lo tanto, esta sería acá, la tercera. Do you live in an apartment? Pero vamos a hacer el ejercicio acá, un poquito más difícil, porque no están las opciones, así que usted me tiene que decir. Ok, complete the conversation, then practice with a partner. Linda says, do you live in an apartment? And Chris says, who can help me? ¿Quién me ayuda aquí con lo que dice Chris? O sea, Milcar ya está por acá, sin tomar asistencia. Ok. Okay, Salvador Hernandez. Do you live in an apartment? What does Chris say? No, I don't. No, I, I don't. I live in a house. No, I don't. I live in a house. Correct. Okay. No, I don't. Ahí termina la respuesta corta y luego comienza una oración. I live in a house. Very good. Thank you. Linda, what does she say? What is her question? If you know, please raise your hand. Uh -huh. ¿Qué se irá por ahí? Veamos. Tratemos de participar. 
Si nos equivocamos, no pasa nada. Solamente hacemos la corrección pertinente. Y aprendemos todos. De paso. Ok, so what does Linda say? Uh -huh. Eso está difícil, teacher. No, no está difícil. Es parecida a la conversación que practicamos hace un momento. ¿Qué dice Chris acá? Oh, nice. Does it have a view? Does it have a view? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Wilber Rafael. Hombre de valor, dice por ahí la canción. Eso. Does it. Y de allí sí no me da la mente. Ok, ¿quién nos ayuda entonces por acá? Does it. José Benjamín. Eh, dot, eh, no hay dos, hay like. Ayer. Ok, again, please. Does it. Like. Like a yard. Mm, no, it's a bit different. But thank you, Jose Benjamin. Cecia? Does it have a yard? Does it have a yard? Correct. Okay, very good. Maria Magdalena, what does Chris say? Es, does have a yard, iba a decir. Esa otra no, bro. No, como no, está fácil. Es una respuesta corta. Solo veamos el auxiliar con el que comienza la pregunta anterior. Y eso nos da la clave. Does it have a yard? Yes, it. Ok. Um, José Benjamín. No. No, ok, no problem. José Benjamín. It, it does. Yes, it does. Ok, yes, it does. Aquí tenemos un ejemplo de una respuesta corta. ¿Qué verbo va a utilizar? El mismo auxiliar con el que comienza la pregunta. Does it have a yard? Yes, it does. Ok. All right. Then Linda says, that sounds nice. ¿Y qué le preguntará después? María de Lourdes. That sounds nice. Are you live alone? Careful, you cannot use the verb be for present simple. No se puede utilizar el verb be en este caso, porque esto es present simple y en present simple no usamos el verb be. Veamos. Oh, I'm sorry, do you, do you, do you live alone? Do you live alone? Okay, yeah, that's right. That sounds nice. Do you live alone? Cecia, the answer. No, I don't. No, I don't. Uh, I live with my family. I live with my family. I live okay. with my family. Correct. The pronunciation is live. I live Please. with my parents, with my Thank family. Thank you. You're welcome. Thank you for answering. Then Chris says, or Chris asks, what does he ask? Ever Enrique and then Maria de Lourdes. Do you have any brother or sister? Do you have any brothers or sisters? Correct. Maria de Lourdes. Yes, I do. Yes, I do. And then? I, I have four sisters. I have four sisters. That is correct. Okay, thank you. Okay, then Linda says, that's a big family. Okay. ¿Qué le pregunta después? María de, okay. Uh, María Lourdes, no sé si querías. Oh, no, María Magdalena. Do you have a big house? Do you have a big house? Correct. Very good. Okay. And what is the answer? What does Chris say? Raise your hand. Okay. Um, yes. Uh, yes. Mm 
Mm -hmm. Yes, we does. Mm -mm. We cannot say does. We do. <laughs> yes. We do is. We do, right? We do it. How? Ten rooms. It have. Uh, there's a problem. You can't say it have. That's an affirmative sentence. Uh, yes. Mm, it doesn't ten rooms. Mm -mm. <laughs> no, sorry. It's a bit different. Vamos. ¿Quién nos echa la mano? Who wants to participate? Okay. okay. María de Lourdes. It has 10 rooms. It has 10 rooms. Así es. Affirmative sentence and the subject is it. So it has 10 rooms. Tiene 10 cuartos. Linda says 10 rooms. Uh huh. What's the question? Raise your hand if you know the answer, please. Wilbur. Does it have many bedrooms? Does it have many bedrooms? Okay, yeah, that's correct. Thank you, Wilbur. And Chris says, yes. What does he say? Please, if you know, raise your hand. Adán Iglesias. Adam, uh, your microphone. Yes, it's that. Yes, it does. And does then. Uh -huh. it, it has. It has four. Okay, it yeah, correct. Four. Okay, yeah. very good. Thank you. Thank you, Adam. Then Linda says, or Linda asks, what is her question? What's the question right there? Cecia. Do you have your own bedroom? Do you have your own bedroom? Tienes tu propia habitación? Esta linda le hace preguntas extrañas. Con, con esa casa, ¿cómo no va a tener su propio cuarto? Pero bueno, OK. <laughs> OK, and Chris says? Mm -hmm. The last one. Wilber. Yes, I do. I am really lucky. I'm really lucky. Tengo mucha suerte. De vivir ahí, sí. Pero de tener su cuarto sería el colmo que no tuviera. Okay. Yes, I do. I'm really lucky. <laughs> okay. Nice. So the conversation goes like this. Linda says, do you live in an apartment? Chris says, no, I don't. I live in a house. Linda says, does it have a yard? Chris says, yes, it does. Linda says, that sounds nice. Do you live alone? Chris says, no, I don't. I live with my family. Linda says, do you have any brothers or sisters? Chris says, yes, I do. I have four sisters. Linda says, that's a big family. Do you have a big house? Chris says, yes, we do. It has 10 rooms. Linda says, 10 rooms? Does it have many bedrooms? Chris says, yes, it does. It has four. Linda says, do you have your own bedroom? And Chris says, yes, I do. I'm really lucky. Ever Alvallero, dígame. No, okay. All right. Okay, so uh, let's take a good look. 751. Wow. By the end of this class, you will learn vocabulary for furniture and other household items. Al final de esta clase, ustedes aprenderán vocabulario sobre muebles y otros artículos para el hogar. So, word power. Furniture. Okay. ¿Qué es furniture? What is the meaning of furniture, by the way? ¿Qué significará? What is the meaning of furniture? Who knows? 
Cecia. Muebles, tal vez. Los muebles, así es, ok. Pero hay que tener cuidado con algo. Eh, existen las palabras contables y las incontables, un tema que van a estudiar posteriormente. En español, cuando nosotros decimos los muebles son contables, porque usted puede contarlo. La palabra es plural, significa que es contable. Pero en inglés, la palabra furniture es incontable. Significa que usted no puede decir, por ejemplo, two furnitures. Eso sería incorrecto. ¿Ok? Así que no se le puede poner un número a la palabra furniture. Ni se puede poner en plural tampoco. Porque es un sustantivo incontable. Entonces, algo que hay que saber, nada más para tenerlo en consideración, aunque este tema lo van a estudiar con mucho mayor detalle a futuro, ¿verdad? Muy pronto, porque es un tema de vocabulario eh, considerado a nivel básico. Así que pronto, pronto ese tema va a surgir. Una pequeña aclaración ahí, ¿verdad? So, furniture, listen and practice. Take a look. Um, I want you to repeat in your house. Microphones off, ¿ok? Pueden repetir en su casa con el micrófono desactivado, ¿verdad? Sería ahí la privacidad de su hogar o donde quiera que se encuentren ahorita. Ok, the first one is armchairs. Armchairs. Table. Table. Bookcase. Bookcase. Al bookcase también se le llama bookshelf. Que es bien común también. Dresser. Dresser. The dresser is in your room. You put clothes in the dresser. Es donde pone la, usted la ropita doblada. That's the dresser. Then you have a coffee table. Coffee table. The coffee table is in the living room. Okay. Es la mesita de la sala. Next is a stove. Stove. Cuidado de no confundir la palabra kitchen con stove. ¿Por qué les digo esto? Porque en español ocupamos la palabra cocina para referirnos al cuarto, donde está, donde cocinamos, y también ocupamos la palabra cocina para referirnos al, eh, al aparato que ocupamos para cocinar. Así que en español cocina y cocina, pero en inglés la cocina, el cuarto es el kitchen, mientras que el aparato que utilizamos se conoce como stove. Ok, mucho cuidado. Next, curtains. Curtains. Microwave oven. Microwave oven. Chairs. Chairs. Mirror. Mirror. El espejo, ¿verdad? Take a look at this. Uh, well, hear me out. Refrigerator. Refrigerator. Cuidado con esta palabra porque eh, con frecuencia se pronuncia mal. Se pronuncia mal por el acento. Casi siempre cuando estamos aprendiendo inglés la gente dice refrigerator. Pero no se dice refrigerator. Se dice refrigerator. Entonces, la fuerza de voz, el stress, va en la segunda sílaba y no en la tercera. Refrigerator. Remember that. Refrigerator. Y no refrigerator. ¿verdad? Hay una diferencia. The next one is pictures. Pictures. Next, clock. Clock. Next one, lamps. Lamps. Sofa. Sofa. Rug. Rug. Es el tapete. Una que no aparece acá, por cierto, que hay que, digamos, digamos también carpet. ¿Pero qué es el carpet? El carpet es la alfombra que cubre, cubre todo el suelo. No sé ustedes, pero yo no conozco a nadie que tenga nada de estos. Ok. 
in the United States, this is common, okay? In El Salvador, no. Okay, but yeah, that's carpet. Carpet is la alfombra que cubre todo el suelo, mientras que rug is la alfombra que cubre solamente un pedacito, como el del dibujo. Okay, so that's the rug. The next one, bed. Bed. Next, desk. Desk. And finally, television. Television. Parecida a refrigerator, esta se pronuncia con la fuerza al principio. Television. Y no television. ¿Verdad? Va al principio. Television. We're going to stop here. Vamos a detenernos por acá porque ya es hora. Ya pasó una hora. Pero vamos a tomar asistencia de los que aún no me han contestado. Así que, por favor, Cecia, dígame. Solo esa de pictures. No, no sé cómo se pronuncia. Me olvidó. Pictures. Pictures, ok. Gracias. Ok, veamos, está por acá David Antonio Rosales García. I am here, teacher. Thank you. Ah. Ever Enrique Gallegos Mejía. Present, teacher. Thank you. José Valentín Rivera López. I'm here, teacher. Thank you. Juan Carlos Portillo Arias. Presente, presente, teacher. Thank you. Ahí right, están todos conectados. Ok, thank you. Ok, muchísimas gracias. Y aquí llegamos. I'll see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Take care. Bye bye. Thank you so much. Good night, teacher. Thank you, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye, teacher. Bye. 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 B